大家好，夏天快到了，我们今天来到一个天津特别有名的网红的夜市——姚村夜市。但是由于疫情的原因呢，呃，很多摊位呢没有开门，所以人也没有以前排队的那么多了。但是今天我们看看在这里还能吃到那些好吃的吗？准备在这里面大吃一顿。墨西哥小吃塔可，哎，我没吃过这个，来个这个。扫码点，来这个，哦，这些就可以自己选，来一个牛肉塔可。查可以后，我看这边有一家烤勺皮人也很多，反正就找一种人多了排队的就买就对了。薯条，美女，上面现在多少号了？这个在几号了？九零四七。旁边就有臭豆腐，我刚才一进来的时候就闻着这家点香味臭味这个鸡蛋汉堡来一个，我看这几个味儿啊。我就看好这火腿玉米，就来它。要什么酱？要什么酱？抖音？能抖音吗？<笑>还得选。啥辣？大黄、番茄，随随便来吧。这个热的，这个太慢了，这个。啊、这个热的太慢，这这老半天才熟一个。二十五分钟一锅。太慢了，<笑><笑>要么得做出现成来，要么就得排队了。行了，走了，咱们下一个。哎呀，我买的东西终于齐了。这个排队多的虽然是肯定好吃，但是真是，尤其这个烤勺皮儿，永远都是有二十个人在排队。然后我就先尝尝这个吧，这个排队人太多了。这个烤勺皮儿，我觉得我点的可能有点失败，太素，酸豆角的，不知道好吃不好吃。这个烤勺皮儿应该是重庆、四川那边的小吃，我们天津呢应该是近一年才有的。五条香，一米大，看一下，超长一米大，非常筋道。我就吃了一口，都是那个酸豆角，酸豆角还是很提味的。但是烤勺皮本身没有什么味道，我是第一次吃这个烤勺皮我觉得没有我想象的好吃。这个皮儿好像不是那么好烂，搁到嘴里要嚼老半天才嚼嚼烂。这是我之前想象的是，你是那种烤冷面的那种感觉，但是完全不是，应该比烤冷面难嚼很多。给你吃这个吧，尝尝别的。这个是我们第一个买的塔可，这边时间长了，这个里面的这个玉米的碎片呢都已经有点软塌了，得赶紧吃了。一层有点像那烤鸭的春饼，比那个厚一些，然后里面就是玉米碎片，然后在里面就是。各种的调料了，我要的是，嗯，就是多加四块钱，可以加一些芝士碎。因为拿喷枪的热已经把它烤化了，我现在吃出味道了。先吃什么？我觉得那牛肉的其实味道也不是很明显，主要还是里面芝士还有番茄酱这些酱料的味道。满口都是料了。这个臭豆腐呢，我要了一个这个黑白双拼的。这个臭豆腐应该是那种本身的那种普通的豆腐，它本身不是那种发酵臭的，而是这个料是臭的。这个黑色的臭豆腐就是长沙的特色，但是我我也不太会知道为什么是黑的。
。这个豆腐看着这么大块，炸的非常干，已经已经没有什么豆腐了，全都是外面就是脆皮了。这个里面配料比较多，有蒜，还有辣椒，还有酸豆角，但是我其他的味儿都没吃出来，臭味儿都没没有。刚才买闻着这么臭了，就是一直是辣，太辣了。哎呀，我得吃点这鸡蛋汉堡，这姐姐辣了，太辣了。都腻了，我还没吃着正经味儿，让我再吃一口。嗯，有点像蛋糕烤蛋糕一样那种面，那种但是油比较大，然后里面夹的就是鸡蛋和火腿，蛋香味很重的还是。我觉得也是因为里面的番茄酱还有沙拉酱抹的比较多，其他味道还是比较大的，还是第二的味儿，番茄酱的味儿。这个虽然比较油，但是吃起来还是比较温柔的。今天。买的这几个呢，我觉得都不是很成功。唯一还好的就是这个塔可，也是它剩在用料比较足，里面都是牛肉，其他的都很一般。尤其是这个臭豆腐，我简直是太失望了。我觉得还没有家门口那种推小车卖的那种臭豆腐好吃呢。我们今天买了四样小吃，一共花了五十多块钱，我觉得价格还是可以的，但是味道简直是太一般太一般了。这里主要剩在了摊位多，种类很全。最后呢，喜欢我的朋友别忘了点赞、留言、关注，拜拜。